zmínil o úřadu přijímání mezi myslivce, proč to děláme, jak to začalo. Takže celý obřad, záznamy o něm jsou již někdy z 15. a 16. století, kdy mladý Hoch, 16. a 17. letý, nastupoval do učení ke svému principálovi, byl to povolání myslivec, do učení, bylo to učení příleté, akorát jediná podmínka, která byla, aby ten Hoch uměl číst, psát a počítat. Po těch třech letech skládal zkoušku do examinátora, kde dostal pečetěný dekret a potom vše při nějaké příležitosti slavnostní bylo to většinou v sešlosti na hájovně, kde byla sezvaná vrchnost, byl mladý myslivec po vyučení Přijímá mezi myslivce, říkalo se to někdy ozbrojování myslivce, pasování na myslivce a podobně. Vlastně tento zvyk se dokoval až do dneška. Dneska se říká o tom, že ty mladí slapy, kteří tam nastupují, měli být přijatí mezi myslivce, protože je to něco jako mezi křesťany přes a mezi vysokoškoláky promování. Takže jen tak krátkosti k tomu, proč přijímáme tyhle ty naše mladé hoky. Jej znáte naše stará přikázání, povstaňte. Povstane každý, kdo má nohy a je zdrav, tak jak káže dobrý myslivecký mrak. Pozoru, v družném tichém taktu, věnujte pozornost váženému zdrahtu. Tež upomínky na staré tradice je zde odvěrnutá pro vás a za přízeň pak všem řádně poděkujte. Vždyť je ten radostněj z dobré myslivosti, kdo jí koná žvecky a bezišnosti, komu příroda je srdce tužbou a myslivost čisté krásy tužbou. Není myslivcem jen ten, kdo zná je mluvit, a přitom není ochoten šetřit, hájit a tvořit s těme dobré myslivecké mravy si čest a skromnost měj myslivec pravdy. První údeč. Jménem Hubertova pletu rad žádné lohu
první údaj, poctě Hubertovi platí, hrať v žádné. Ty musíš vždy, ty musíš vždy a všude nadále zachovat ti. Druhý úder. Poctě mysliveckých mravů platí. Ty musíte vždy, všude a nadál zachovat. Třetí bude. Dávám poctě české myslivosti. Tu chraňte vždy a všude s patřičnou bezlivostí. Zbraňskou myslivci vždy pečlivě opatrujte. Zvěři a svým druhům u pomoci stůjte. Rozvažte každý výstřel dál a opravdu rozvažte. Nejdřív vyčte a potom palte. Čest svou myslivci, vždy mužně vraňte, přírodu a její tvory vždycky chraňte, myslivecky mluvte a jednejte, jak se sluší, myslivcem buďte vždy tělem a duší. Protože obřad se chýví pomalu ke konci, nezbývá mi než dodat. Tímto datem dává se ve známost každému a všem, zvláště všem našeho stavu, aby zde vzpomenutý myslivcům s přihlédnutí jejich slušnému chování a způsobu byly prokazovány pocty a k jejich patřičné žádosti jsme ji přijímali do cejku mysliveckého. Přátelé myslivci, přijměte mezi sebe nové tři druhy a společně připijme na nich to čest. Pochopitelně v životě Budete zdolávat větší útraky než tahle ta větší sklenička. Takže ne, že bych vám je přál, ale můžete si s ním poradit, protože s těma útrapama si budete muset poradit taky. No už taky na sebou něco máme, takže si dáme ty menší, protože už ty útrapy někdy za sebou máme. Všechny, všechny, ale... Takže... A žijí naši tři, naši, naši nový myslivci a ať kvétá naše slavná česká myslivost.
ruším a nic nezbývá, než abyste našim novým, nově přijmutým vysvětcům umlaho přáli a veselili se s nima večer. Musíš si připít, nebo máš je zásobovat. Ale oni nemají nic. Máš je zásobovat. Jo. 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 J